ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്പൂൺസ് ആൻഡ് ലേഡിൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ വിഭവം ഒരു ചെറുപരിപ്പ് കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറുപരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കണം ആദ്യം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ചുമന്ന് കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കാം ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരിപ്പ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് താളിപ്പിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇത് ഇതുപോലെ നെടുകെ കീറി തന്നെ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് കുക്കർ തുറന്നതിന് ശേഷം ഈ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് താളിപ്പിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന അമ്മമാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു തോരപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഡാള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ട്രോളു കേട്ടോ പരിപ്പ് നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് താളിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ പാൻ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടുപ്പിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് റീഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകും ഉഴുന്നുപരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചുമന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എള്ളിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് വളരെ നല്ലതാണ് ഹെൽത്തിന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ചുമക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളകും തക്കാളിയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രം നമുക്ക് ചെറുപരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് നല്ലോണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തോളൂ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിരുന്നത് പരിപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ നല്ല രുചിയുള്ള ചെറുപരിപ്പ് കറി റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയ ഡിഷുമായി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും ബായ് താങ്ക്